Hello, this is Shaking. 我们现在出发去机场，去广州。今天是洗了头的美女。当然也不是说我平时戴帽子就是没洗头哈。<笑>有一点一点不打自招的一个概念。玩一个旷开牙的小游戏，好吧？嗯哼。安静还是热闹？安静。甜妹还是辣妹？辣妹。日久生情还是一见钟情？嗯。三二日久生情吧。草原还是大海？西瓜还是榴莲？西瓜。飞机还是高铁？飞机。工作还是旅游？工作。嗯。确定是工作吗？工作是排在第一位的吗？嗯，好的，那我们就为你安排了一次旅游。对，就是这么突然。下次，现在，现在，对。到我九月中不是要 live house 吗？对啊，就忙完了啊，怎么聊什么才能往九月到进入中？太忙了，好多事情，就是呃，五角鸟一样，就是鸟不停的飞，不停的飞。你今天到这个地方，明天到那个地方，这不不不不，你不能停，你停下来你会被淹死。嗯，但是就是把自己逼得太紧了。需可能需要一段时间让自己放空。怎么可能？我的性格不会让自己放空的，我绝对不可能放空或者是享受。对于我而言，我就会特别焦虑，因为我就是没有生活，我没有生活，所以你渴望生活吗？渴望生活，我都不知道生活什么样子。我是从小镇里面出来的。付出百分之一百的努力，就会得到三十，所以你更得付出很多很多才能跟普通人。就不是说你有没有想过，你有一天就是可能就你要做这个职业做多久，然后如果不做这个职业的话，你想去干什么？我觉得是我很幸运，嗯、我现在就只有一种梦想，嗯。啊，所以我算是梦想成真了，而且每一步都在我的规划里面。那你有没有想过你到底要什么呢？就是你维持三十五亿钱的那个。可以。那如果你连拍了两个剧之后，有一个这样子的假期，你想过吗？好，这个来到了一个哲学的观点：到底是你对于自己整个人生的答案？得到更重要，还是说当下的快乐更重要？我选答案，我选答案。嗯，三起解决的。
我们所有人，七个人，嗯、四个，加上我，四个五千块。兴奋吗？没，兴奋吗？啊，没有哭出来已经不错了。让我们看一下到底是去哪。拜拜，拜拜。好吧，旅行就要开始了，希望西宁好玩一点吧。带了些啥？包括你的行李，今天帮你收行李的时候也是有所准备。哎呀，给我带这个，我有什么用？哈哈哈哈哈哈！我救命啊！给我拿个垃圾袋装。嗯。漂亮小高跟，沙漠 fashion。<笑>其实你不仔细看的话，还挺好看的。<笑>不是我家里这么多这种帽子，为啥拿个这么这种颜色？为了和那双鞋匹配。<笑>哎呀，哎呀，我什么场合能穿这个衣服？我在沙漠里给你穿这个，这华而不实都。我说我箱子怎么六十四斤？嗯，这什么东西啊？抹胸？不是，就是套脸的。然后那两个孔是挂耳朵上的，你试一试，你试一试。怕不是？是的，防风纱的。是你。对对，然后把它挂耳朵上。这够爽呀！这不对吧？这个拉起来。哎呀，我看一下，这什么东西啊？哦哦，人家是这样的，这真的还可以拿来当那个。嗯
，我也感觉到抹胸还可以。哇，然后这个衬衣就变成裙子了，还不错哦。黑发色，这真的也太好笑了。哎，音响带了 ，nice， 音响可以可以可以可以，啊，这是我的药包，你们要是有什么头疼脑热，这个我走哪儿都带着，头疼脑热，拉肚子，胃疼，发炎或什么的，小猫小病的就来谢医生这里拿药，你们猜，我一定会放在行李箱里的是什么东西？有个方向哎，你这箱子乱成这样子，嗯，其实有点占地方。但是不管我的箱子有多么的膨胀，我也一定会带。猜，发片，我没那么精致。就这也属于服装造型老师们的范畴。化妆品，化妆品它真的一般的。嘿嘿嘿嘿嘿，其实是一个非常普通的答案。我怎么，我确实是没有想到你们真的猜不到哈，我以为你们一下就会猜出来。是我们不够了解你。体重秤，啊，我巨占地方。但是大到的白点，但这个每个酒店不都有？是的，关键的点在于就是每个酒店它不一定准。我们每天都是晚上临睡之前称，就是你一天最重的体重的时候。这个是不用你监督，我每天都要称。所以无论我的箱子有多么炸裂，我也不会把它拿出来。嗯，你就好好休息啊。嗯，下面还有五天呢。好。嗯，拜拜。拜拜。Hello， 这是 Shaking， 然后我今天我现在人在西宁，青海。本来我以为我现在应该在广州的，然后就很混乱，我感觉什么都没有准备就。来进行一个，他们告诉我说是五天的一个旅游，结果的，我感觉我被整了，好像除了我以外，其他人都特别开心。呃、今天来到西宁的话，其实感受到了，嗯，不一样的风土人情吧。但是其实我自己还是有点懵。可以说是非常懵，我完全不知道自己<笑>在干嘛。然后既然说来了之后，把这个随行的旅行记录下来。其实我我我到现在不太知道我这一趟莫名其妙的旅行的意义在哪里。你是突然疼是吧？好刺痛。我给自己的那种判定是，我的生命力非常强大，把我压到什么样的地方，然后我遇到什么样的境况，我都不会认输。希望能够找到这趟行程的意义吧。